హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈ రోజు ఫుల్ డే బ్లాగ్ చేసేసానండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి నిన్న నైట్ మేము దోసకాయ దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనమాట సో మీతో షేర్ చేసుకుంటే మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి ఇంకా రెసిపీ అయితే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ముందుగా దోసకాయ హాఫ్ దోసకాయ అయితే నలుగురికి సరిపోతుంది చక్కగా పీల్ అంతా తీసేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని పక్కన ఉంచేసుకోండి ఒక మిక్సీ జార్ లోకి మీ కారానికి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిరపకాయలను యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా వేసుకోండి నేను దోశ పిండి రెగ్యులర్ గా మనం దోశలు వేసుకుంటాం కదా ఆ దోశ పిండితోటే దోసకాయ దోశల్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చిటికెడు పసుపును కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీ జాలోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే మనం నీట్గా వాష్ చేసుకున్న దోసకాయ ఉంది కదా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి దోసకాయతో ఎప్పుడు రెసిపీస్ చేసినా కూడా ఒకసారి దోసకాయని టేస్ట్ చేసి మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఒక్కొక్కసారి దోసకాయలు చేదు ఉంటాయి అనమాట ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి అంటే దోసకాయ తినని పిల్లలందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికి కూడా చక్కగా దోశలు వేసిచ్చామంటే అసలు వాళ్ళు వేయలేరనమాట ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ చక్కగా తినేస్తారు మా పిల్లలు దోసకాయలు అసలు ఏ రెసిపీ చేసినా తినరండి సో నేను ఎప్పుడు చేసినా కూడా వన్ వీక్ ఒకసారి దోసకాయ దోశలు కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసేసి మా పిల్లలకి పెట్టేస్తాను అనమాట ఇలా ఒకసారి మీరు కూడా దోశ పిండి ఉంటే ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ జాలోకి ఒక గరిటెడ్ దాకా దోశ పిండిని యాడ్ చేసుకోండి దోశ పిండి ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు కదండి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను వన్ వీక్ పాటు నిల్వ ఉండే దోశ పిండిని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఒక వీడియో తీసి పెడతాను అంటే దోశ పిండి అనేది పులుపు అనేది లేకుండా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు మనము మిక్సీ పట్టుకున్న దోశ బ్యాటర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ దోశ బ్యాటర్ అంతా కూడా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోండి అదే మిక్సీ జార్లోకి కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని వేసుకోండి దోశ పిండి బ్యాటర్లోకి రెండు గరిటెలు దాకా దోశ పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా వాటర్ వేసుకొని దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి రుచికి సరిపడా ఉప్పు మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద పెనం పెట్టేసేసుకొని దోశ పెనం చక్కగా ఒక గరిటెడ్ దోశ పిండిని తీసుకొని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ఒకవైపు కాలిన వెంటనే మరోవైపుకి ఫ్లిప్ చేసుకొని రోస్ట్గా కాల్చుకోండి చాలా బాగుంటాయండి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఈ విధంగా కొంచెం ఫ్రై అయిన వెంటనే మరోవైపుకి ఫ్లిప్ చేసుకొని చక్కగా రెండు వైపులా కూడా రోస్ట్గా కాల్చేసి పిల్లలకి టమాటా చట్నీతో కానీ లేదంటే మీ దగ్గర పల్లి చట్నీ ఉంటే పల్లి చట్నీతో చక్కగా సర్వ్ చేస్తారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు దోసకాయ తినని పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా ఈ విధంగా చేసి పెట్టేయచ్చు అనమాట అంతేనండి చాలా సింపుల్గా దోసకాయలతో దోశలను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా మీరు కూడా మీ పిల్లలకు ఒకసారి ఈ విధంగా పెట్టి చూడండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా మేము దోశలు వేసుకోవటం అయితే అయిపోయింది నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నానని చెప్పేసి మా ఇష్యూ కిచెన్లోకి వచ్చేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ చెల్లికి సర్వ్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇంకా నాకు చెమటలు బాగా కాపుతున్నాయని చెప్పేసి కిచెన్లోకి వచ్చి పాపం ఫ్యాన్ పెట్టేసి వెళ్ళాడు అనమాట అదనమాట పిల్లలు అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనకి హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మీ పిల్లలు కూడా ఇలా చేస్తూ ఉంటారా అప్పుడప్పుడు సో ఇంకా మాకు డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది అనమాట దోసకాయ దోశలతో కంప్లీట్ చేసేసాము ఇంకా నేను స్టవ్ మీద పాలు పెట్టేసేసి ఇంకా బెడ్రూమ్ అంతా సర్దుదామని చెప్పేసేసి నేను పక్కకు వెళ్ళిపోయాను అయితే మా అమ్మ ఎష్యు మా వారు స్టవ్ దగ్గర నిలబడి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది మీరే వినండి అంటే పాలు పొంగిపోయి మొన్న మాడిపోయింది కదా గిన్న సో వాళ్ళు అక్కడ నిలబడి పాలు కాగబెడుతున్నారు అనమాట ఆ పాలు కాగబెట్టడంలో మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఉంటా 
ఇంకా అదనమాట అలా చేస్తూ ఉంటారు ఇది వచ్చేసేసి మార్నింగ్ బ్లాగ్ అనమాట ఇంకా అమ్మవారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాతకి ముందు మొత్తం అంటే గుమ్మం ముందు మొత్తం కడిగేసేసాను ముగ్గు పెట్టేసేసి బట్టలన్నీ కూడా మడత పెట్టేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా అమ్మో ఇష్యూ నిద్ర లేవలేదు అదనమాట ఇంకా మార్నింగ్ మనకి చాలా బిజీగా ఉంటాం కదా ఇంకా అమ్మో ఇష్యూ నేను బట్టలు మడత పెడుతుంటే వచ్చారనమాట అంటే నా డోర్స్ డోర్ సౌండ్ అవ్వగానే నేను కెమెరా అటువైపు తిప్పేశాను ఇంకా అదనమాట నా మార్నింగ్ మార్నింగ్ వర్క్ ఇలా ఉంటుంది ఉదయం ప్రతిరోజు ఇదే రొటీన్ ఉంటుంది అనమాట మా యశ్వి నాకేం చెప్తున్నాడు అంటే షాడో ఫైట్ గేమ్ అంటే మా యశ్వికి ఇష్టం అనమాట దాంట్లో విన్ అయ్యాడు నైట్ సో అది చెప్తున్నాడు అనమాట ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా బ్రెడ్ క్రమ్స్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒకటి ఉందనుకోండి చాలా రెసిపీస్ మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పిల్లలకు కావాల్సిన స్నాక్స్ అన్ని కూడా చక్కగా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను ఇంకా అమ్మ ఇష్యూ చూడండి చక్కగా మా అమ్మ తలు దూకుంటుంటే వాళ్ళ అన్నయ్య హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనమాట మిర్ర పెట్టేసేసి వాళ్ళ చెల్లికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు బ్రెడ్ స్లైసెస్తో బ్రెడ్ క్రమ్స్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు మనకి నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనము ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లోకి బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నింటిని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఒకసారి చేసి ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నామంటే చాలా రకాల స్నాక్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మనము చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి మీరు మిల్క్ బ్రెడ్ కాకపోయినా బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఉంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు అప్పటికప్పుడు కావాలంటే ఇలా మిక్సీ పట్టిన వెంటనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు నిల్వ ఉండాలంటే కనుక ఒక ప్యాన్లో వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అంటే క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఇలా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన బ్రెడ్ క్రామ్స్ అందరినీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకోవాలి మీరు ఇంకా ఫైన్ పౌడర్ లాగా కావాలి బ్రెడ్ క్రామ్స్ అంటే కనుక చక్కగా జల్లించేసేసుకోండి జల్లించేసేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పౌడర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నారంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిజ్లో పెట్టేసేసుకోవాలి ఎయిర్టెట్గా ఉండే ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసేసుకోండి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ ఆనియన్ రింగ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా అని చెప్పి ఇంకా ఈ రెసిపీని మీతో షేర్ చేశాను చాలా చల్లగా ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట యశ్వకి నేను అదనమాట చక్కగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు కలర్ కలర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కావాలంటే కనుక ఫుడ్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా కొంచెం క్వాలిటీ ఫుడ్ కలర్స్ అవి తెచ్చుకొని కూడా కలర్ కలర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ పౌడర్ని మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ ఆనియన్ రింగ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను స్నాక్స్కి పిల్లలకి సో ఆ రెసిపీని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ కింద మీ మొబైల్లో అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా మా పాప వచ్చేసేసి మమ్మీ ఏసీ ఆన్ చేసాము నువ్వు బెడ్రూమ్లోకి వచ్చేసాయి నీ వర్క్ అయిపోగానే అని చెప్పేసి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే అని చెప్తున్నాను నేను ఇంకా వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అసలు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో మనం కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూసేద్దాము చూసారు కదా పైన చక్కగా ఏసీ ఆన్ చేసేసుకున్నారు విండోస్ క్లోజ్ చేసుకున్నారు చక్కగా బ్లాంకెట్ కప్పుకొని పడుకున్నారనమాట చలేస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా అదనమాట ఇంకా ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇంకా నేను ఆనియన్ రింగ్స్ స్నాక్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సో ఆనియన్స్ అన్నింటినీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అన్నింటినీ కూడా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఎంత పెద్ద ఆనియన్ తీసుకుంటే అంత పెద్ద ఆనియన్ రింగ్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను టూ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అన్నింటిలోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా మైదపిండిని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా మైదపిండిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత చిటికెడు ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ రింగ్స్ అంతటి కూడా మైదపిండి బాగా పట్టే విధంగా చూసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసేసి చక్కగా ఆనియన్స్ అంతా కూడా మైదపిండి పట్టే విధంగా చూసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న ఆనియన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక్క నిమిషం పక్క నుంచి చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన మైదపిండిలోని కొద్దిగా అంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కార్న్ ఫ్లోర్ అలాగే చిటుకెడు మిరియాల పొడి అలాగే చిటుకెడు ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ లా చేసుకోండి కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మీ దగ్గర మిరియాల పొడి కనుక లేకపోతే కార పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ రింగ్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము ముందుగా ఒక ప్లేట్ తీసేసుకొని ప్లేట్లో హాఫ్ కప్పు దాకా బ్రెడ్ క్రమ్స్ని యాడ్ చేసుకోండి బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆనియన్ రింగ్స్కి సో మీరు కారపొడి కానీ మిరియాల పొడి మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు చిటుకడు ఉప్పు అలాగే చిటుకడు మిరియాల పొడి వేసేసుకొని అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనము ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి అన్నింటినీ కూడా మైదపిండి పేస్ట్ కూడా కలుపుకున్నాం కదా అందులో ఫస్ట్ డిప్ చేసుకోవాలి మనము చేతితో ప్రిపేర్ చేశామంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతా కూడా తడైపోయి ఉండలుండలుగా అవుతుంది ఫోర్క్ తో కానీ లేదంటే స్పూన్ ఉంటే స్పూన్ తో మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి బ్రెడ్ క్రమ్స్ చాలా పొడి పొడిగానే ఉంటాయన్నమాట వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒక ఆనియన్ రింగ్ ని తీసుకుని మైదపిండి పేస్ట్ లో వేసేసి చక్కగా కోటింగ్ చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతా కూడా ఆనియన్ రింగ్ కి బాగా పట్టే విధంగా చూసుకోండి ఇలా అన్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై ఎక్స్ట్రా పడా ఆనియన్ పెట్టేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఇలా ఆనియన్ రింగ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఈ విధంగా అన్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత 
చక్కగా జిప్ లో కవర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో ఆనియన్ రింగ్స్ అన్ని వేసేసుకుని డీప్ ఫ్రిజ్ లో వేసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పెట్టేసేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా నూనెలో వేసుకుని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసేసి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్ గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు చూసారు కదా మిగతా ఆనియన్ రింగ్స్ కూడా ఇదే విధంగా నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోండి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మనం ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకి స్నాక్స్ లాగా ఇచ్చేయచ్చు పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు టమాటో కెచ్చప్తో కానీ లేదంటే పుదీనా చట్నీ ఉంటుంది కదా దాంతో సర్వ్ చేశారంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు నేను ఇంకా అమ్మ ఇష్యూకి ఇచ్చేస్తానమాట మీరు చూస్తూ ఉండండి మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన రెసిపీ అనమాట ఆనియన్ రింగ్స్ అంతేనండి చాలా టేస్టీగా ఆనియన్ రింగ్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ చూసాం కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాతకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ కింద మీ మొబైల్లో అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్